ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெண்டிங் பியூட்டி டிப்ஸ் இது எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய வீடியோ நம்ம சரீரத்தில் சூட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்ன சாப்பிடணும் என்ன குடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் உடல் சூட்டினால் கண் எரிச்சல் மூக்கில் இருந்தும் காதில் இருந்தும் சூடான ஆவி வர்றது சிறுநீர் கழிகிறப்போ சிறுநீரில் எரிச்சல் ஏற்படுறது உடம்பெல்லாம் சூடாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி எத்தனையோ ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆயுர்வேத பிரகாரம் உடம்பில் சூடு குறையிறதுக்கு எத்தனையோ விதமான ஔஷதங்கள் அதாவது மருத்துவங்கள் இருக்குது ஆயுர்வேத பிரகாரம் சூடுன்னா காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்கிறது சளி இருமல் இருக்கிறது சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் ஏற்படுது வயிற்றுல கேஸ் வர்றது அப்பப்போ வியர்வை வர்றது இதயம் படப்படப்பா இருக்கிறது கண்ணில் எரிச்சல் பிபி அதிகரிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இது எல்லாமே உடல் சூட்டுனால வர்ற குணங்கள் சூடு அதிகமாக இருக்கும்போது வயிற்றுல எரிச்சல் கை காலில் எரிச்சல் இப்படி உடம்பெல்லாம் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் சூடை குறைச்சோன்னா இதர நோய்கள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடலாம் சரீரத்தில் சூடு இருக்கும்போது எலும்புகள் பாதிக்கப்படுற அவகாசம் இருக்குது ரத்தத்தில் ரத்த நாளங்களில் வியாதிகள் வர்றதுக்கும் அவகாசம் இருக்குது சிறுநீரகத்தில் எரிச்சல் சிறுநீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றது இப்படி இருந்தால் நம்ம உடனே நம்ம சரீரத்தில் சூட்டை குறைக்கணும் எந்த மாதிரி சூடு அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம குளிர்ச்சி தர பொருட்களை சாப்பிடணும் சூடான ஆகாரம் சாப்பிடக்கூடாது நம்ம எடுத்துக்கிற ஆகாரத்தில் புளிப்பு இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு மசாலா பொருட்கள் எண்ணெயில் போடுற பொருட்கள் ஊறுகாய் இது எல்லாமே உடம்ப சூடுபடுத்துகிற உணவுப் பொருட்கள் சரீரம் அதிகமாக சூடாக இருக்கும்போது அவங்க புளி இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு இதை சாப்பாட்டில் சேர்க்கறத குறைச்சிக்கணும் அதே மாதிரி புளியை பயன்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி காஃபி டீ ஆல்கஹால் நம்ம சரீரத்துக்கு சூட்டை அதிகப்படுத்துது உப்பு புளிப்பு காரம் இதுவும் சூட்டை அதிகப்படுத்துது கசப்பு துவர்ப்பு இது வந்து நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது எலுமிச்சம்பழத்தில் உள்ள புளிப்பு மட்டும் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது புளி சூடை ஏற்படுத்துது நம்ம உடம்புல குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற ஆகாரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம உடம்புக்கு சூடு அதிகரிக்காமல் குளிர்ச்சியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான தண்ணீரை குடிக்கணும் தண்ணியை அடிக்கடி குடிக்கிறதால பாடி உஷ்ணம் கண்ட்ரோல் ஆகுது அடுத்ததாக இளநீ இந்த இளநீர் எத்தனையோ விதமான விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்குது இது நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது அடிக்கடி இளநீர் குடிச்சா முற்றிலுமா உஷ்ணம் குறையுது இன்னும் நம்ம சரீரத்தில் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துறத புதினாவும் ஒண்ணு புதினால உள்ள அற்புதமான குணங்கள் நம்ம இம்யூனிட்டி பவரை அதிகப்படுத்துது நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது கொஞ்சம் இலையை எடுத்துட்டு தண்ணீர போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் இது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பா இருக்கும் போது அந்த தண்ணியை குடிக்கணும் இது நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது குளிர்ச்சியான பாலில் தேனை கலந்து குடித்தா நம்ம சரீரத்தில் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது இன்னும் நம்ம சரீரத்தில் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிற அ மாதுளம் பழ ஜூஸ் இதில் உள்ள போஷாக்கு பாடி டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குது தனியாக சீரகம் சுக்கு இந்த மூணையுமே சம அளவில் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து மோரில் கலந்து குடிக்கணும் இதனால் சரீரத்துக்கு சூடு குறையுது சப்ஜா விதையை தண்ணியில் ஊற வச்சு அதில் எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு கலந்து குடித்தோம்னா சரீரத்தில் அதிக சூடு குறையுது இன்னும் அடிக்கடி மோர் குடிக்கிறதால சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது ஆரோக்கியமா இருக்கவும் வைக்கிது இன்னும் கற்றாழை கூட நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்குது ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில நாலு ஸ்பூன் கத்தாழைய கலந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது சரீரத்துல முற்றிலுமா சூடு போகணும்னா கத்தாழைய இப்படி செஞ்சாலே போதும் தர்பூசணி பழத்தை சாப்பிட்டா அதுல உள்ள வாட்டரால சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது தர்பூசணில உள்ள அற்புதமான குணங்கள் கிட்னில உள்ள ஸ்டோனையும் கரைக்கிறதோட நம்ம சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது தர்பூசணி பழச்சார அடிக்கடி குடிக்கிறதால நம்ம சரீரத்தில் அதிக சூடு பிரச்சனை முற்றிலுமா குறையுது அடுத்ததா வெள்ளரிக்காய் கூட ரொம்ப உபயோகப்படுது வெள்ளரிக்காயை சாப்பிட்றதால சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது சரீரத்தில் அதிக சூடால பாதிக்கப்படுறப்போ கேரட்டை சாப்பிடலாம் அல்லது ஜூஸ் மாதிரி குடிச்சாலும் அதிக சூடு பிரச்சனை குறையுது இன்னும் அதிக சூடு பிரச்சனையால பாதிக்கப்படுறவங்க இந்த காலத்தில் வெங்காயத்தை சாப்பிட்டா சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துது வெங்காயம் நம்ம சரீரத்தில் குளிர்ச்சி 
குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துற ஒரு ஆகார பதார்த்தம் இன்னும் நம்ம சரீரத்துல அதிக சூடு இருந்தா நெல்லிக்காய் அதுக்கு செக் வைக்குது நெல்லிக்காய் சாப்பிடுறதால இல்லாட்டி நெல்லிக்காய் சார நாலு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர்ல கலந்து குடிச்சா சரீரத்துல அதிகப்படியான சூட்டு முற்றிலுமா குறைக்குது இன்னும் விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கிற ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எலுமிச்சை ஜூஸ் சரீரத்துக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்குது அடிக்கடி ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர்ல எலுமிச்சம் பழத்தை பிழிஞ்சு குடிச்சா சரீரத்துல அதிக சூடு பிரச்சனையே இருக்காது இது எல்லாமே நம்ம சரீரத்துல குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துற ஆகாரம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு அதிகமா ஷேர் பண்ணுங்க உங்க அபிப்பிராயம் என்னன்னு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் தன் பை பை ஃப்ரெண்